வணக்கம் விஜயகுமார் ஜிவிஆர் சேனல் இன்றைக்கி வீடியோவில் தீப்பெட்டி வியாபாரத்தை பற்றி உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் தீப்பெட்டி நம்ம அன்றாட சமயக்கேட்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் தீப்பெட்டியை வந்து தீ ஒரு மங்களகரமான பொருள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தீப்பெட்டி வியாபாரிகள் வந்து இந்த வியாபாரத்தை இது ஒரு மங்களகரமான வியாபாரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா நம்ம ஒரு நல்ல விஷ ஒரு விளக்கு ஒரு உத்து விளக்கு ஆகட்டும் ஒரு பத்தி பொருத்தாகட்டும் எந்த ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கும் நம்ம முதல்ல ஃபஸ்ட்டில் ஆரம்பிக்கிறது சாமி மட்டும் குத்து விளக்கு ஏற்றி தான் நம்ம வந்து ஒரு நல்ல விஷயங்கள் ஆரம்பிப்போம் அப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டில் ப யூஸ் பண்ணுறது வந்து தீப்பெட்டி பொருத்தி தான் விளக்கு ஏற்றுறதுனால இந்த தீப்பெட்டி வந்து நல்ல ஒரு மங்களகரமான ஒரு தொழில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது உண்மையிலும் கூட தீப்பெட்டி வந்து ஒரு மங்களகரமான தொழில் தான் இப்போ இந்த வியாபாரத்தை பற்றி நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் இதை நீங்கள் புதுசாக வர்றவங்களும் சரி நீங்கள் எப்படி இந்த வியாபாரம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நான் ஓரளவு உங்களுக்கு ஒரு அவுட்லைன் கொடுக்குறேன் இந்த இந்த வியாபாரம் வந்து நீங்கள் இந்த கொஞ்சம் வியாபாரம் மைண்டு மட்டும் இருந்தால் போதும் யாரும் பண்ணலாம் அந்த வியாபாரத்தை அணு இருந்தாலும் பண்ணலாம் இல்லாட்டியும் பண்ணலாம் ஏன்னா இது அந்த மாதிரி ஒரு தொழில் தான் இது வந்து எல்லாரும் தொழில் பண்ண பண்ணுறோம் தீப்பெட்டி வியாபாரம் பண்ணலாம் ஓகே அப்படிங்களா ஓகே அடுத்து இப்போ இது எப்படி பார்க்கணும்னா தீப்பெட்டி வந்து மெலிகு குச்சின்னு இருக்கும் அதில் கம்பு குச்சின்னு இருக்கும் மெலிகு குச்சின்னா இப்போ எல்லாம் மெலிகு குச்சி தான் ஜாஸ்தி வந்துட்டுருக்கு முன்னாடிக்கு கம்பு குச்சி இருந்தது இப்போ கம்பு குச்சியோட சேல்ஸ் ரொம்ப கம்மி கம்பு குச்சி தயாரிப்பு ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது இப்போ மெலிகு குச்சி தான் இப்போ ஜாஸ்தி நமக்கு மார்க்கெட்டில் சேல்ஸ் ஆகிட்டுருக்கு நம்ம இது தீப்பெட்டினாலே எல்லாேருக்கும் நினைவுக்கு வர்றது பட்டாசு தீப்பெட்டி இதெல்லாம் நினச்சோம்னா பா சிவகாசி குட்டி ஜப்பான் சிவகாசி தான் விருந்தினர் மாவட்டத்தில் இருக்குது வந்து இந்த இந்த விருந்தினர் மாவட்டம் சிவகாசியை சுற்றி உள்ள எல்லா நகரங்களிலையும் இந்த பட்டா தீப்பெட்டி வந்து தொழில் கம்பெனிகள் இயங்கிட்டுருக்கு அங்கேருந்து தான் தீப்பெட்டி மேனுஃபேக்சரிங் தயாரித்து இந்தியாவில் பல பகுதிகளுக்கு சிவகாசிலேருந்து தான் அனுப்பி லோடு லோடாக வண்டி போயிட்டுருக்கு ரெண்டா அதுக்கு அடுத்து எக்ஸ்போர்ட்டும் இங்கே சிவகாசிலேருந்து தான் கூடுதல் ஆகிட்டுருக்கு டோட்டலாக விருந்தினர் மாவட்டம் ஃபுல்லாகவே ஜாஸ்தி எடுத்திங்கன்னா பட்டாசு தொழில் அதுக்கு அடுத்து செவ தீப்பெட்டி தொழில் தான் தொழிலாக தான் இருக்கும் இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான் இப்போ நீங்கள் தீப்பெட்டி வாங்கணும்னு நினச்சிட்டிங்கன்னா தீப்பெட்டி வியாபாரத்தை பற்றி ஓரளவு ஒரு வியாபாரம் செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா கொஞ்சம் அதை பற்றி கொஞ்சம் ஓரளவு ஒரு விஷயங்கள் ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும் விஷயங்கள் மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதுமானது அதாவது தீப்பெட்டியில் வந்து தீப்பெட்டி எப்படி பேக் பண்ணுறாங்கன்னா தீப்பெட்டி மெலிகு குச்சி கம்பு குச்சி இருக்கும் கம்பு குச்சி நமக்கு தேவைப்படாது கம்பு குச்சி வந்து எங்களோட வியாபாரத்தை பொறுத்த அளவு கேரளாவுக்கு தான் கூடுதல் அனுப்புவோம் ஏன்னா அங்கே தான் வந்து மழை பெய்யும் அங்கே தான் கூடுதல் மழை இருக்கும் பனிப்பொழிவு இருக்கிறதுனால எங்களை பொறுத்த அளவுக்கு கேரளாவுக்கு தான் இந்த கம்பு குச்சி ஜாஸ்தி போகும் மற்ற மெலிகு குச்சி வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் கூடுதல் சேல்ஸ் இருக்கும் மெலிகு குச்சியும் இயும் ஒரு பாக்ஸில் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்குறீங்க பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி ரெண்டு சைஸ் ரெண்டு மூணு விதமாக பே பேக் ஆகிட்டுருக்கு லென்த்தியாக இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த மாதிரியும் தீ தீ குச்சி லென்த்தியாக இருக்குது இதுவும் ஒரு குவாலிட்டி ஷார்ட்டாக இருக்குது பார்த்திங்களா கொஞ்சம் லென்த் கம்மியாக இருக்குது பார்த்திங்களா இதுவும் ஒரு குவாலிட்டி இப்படி ரெண்டு மூணு வெரைட்டியாக குவாலிட்டியாக பேக் ஆகி வியாபாரத்துக்கு வந்துட்டுருக்கு ஒவ்வொரு தீப்பெட்டியிலையும் முப்பத்தஞ்சு குச்சி ஆவரேஜ் பண்ணுவாங்க சில தீப்பெட்டி கம்பெனிகள் வந்து நாற்பது குச்சி ஆவரேஜ் இருக்கும் சில தீ சில தீப்பெட்டி கம்பெனிகள் வந்து நாற்பத்தஞ்சு குச்சி இருக்கும் இன்னும் சில கம்பெனிகள் வந்து ஐம்பது குச்சி ஆவரேஜாக தீ குச்சிகள் உள்ளே இருக்கும் இப்படி தான் இந்த மாதிரி குச்சிகள் ஆவரேஜாக இந்த மாதிரி எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ற மாதிரி உள்ளே வச்சு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி விலை ஃபிக்ஸ் ஆகி வியாபாரம் பண் நடந்துகிட்ருக்கு இந்த தீப்பெட்டிக்கு வந்து ஜிஎஸ்டி பன்னெண்டு பர்சன்ட் டேக்ஸ் இருக்குது இந்த இதை இன்றைக்கி வியாபாரிகள் தெ தெரிஞ்சுக்காங்க கவனத்தில் கொள்ளவும் இந்த தீப்பெட்டியை பொறுத்த அளவுக்கு நிலவரங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னா கிட்டத்தட்ட மு ஒரு முந்நூற்றி எழுவதுலேருந்து நானூற்றி எழுபது ரூபா வரைக்கும் தீப்பெட்டி விலைகளாக போயிட்டுருக்கு முந்நூற்றி எழுவதுலேயும் இருக்குது நானூற்றி அஞ்சில் இருக்குது அதுக்கடுத்து நானூற்றி முப்பது நானூற்றி ஐம்பது நானூற்றி எழுவது இப்படி பல ரகங்கள் பல விலையில் போயிட்டுருக்கு இதுக்கு எந்த மாதிரி விலை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த சைஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த சைஸை வச்சும் அதுக்குள்ளே இருக்க எண்ணிக்கையில் வச்சும் விலை ஏற்ற இறக்கம் பிரித்து இந்த மாதிரி விலைகளில் போயிட்டுருக்கு அதில் ஆனால் எம்ஆர்பி ஒரு ரூபான்னு போட்டிருக்கோம் இதையும் நீங்கள் எவரைகள் ஒத்து கவனிச்சுக்கிறணும் இதுக்கடுத்து தீப்பெட்டியிலேயே மரக்குச்சின்னு சொன்னேன் மரக்குச்சி வ
நம்ம மரக்குச்சி தான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரிக்கு எங்கே எங்களை பொறுத்தளவு கேரளாவுக்கு தான் மரக்குச்சி கூடுதல் அனுப்புவோம் லோக்கலில் வந்து மெழுகு தான் மெழுகு குச்சி தான் ஜாஸ்தி வியாபாரம் இருக்குது நீங்கள் உங்களுக்கு வியாபாரம் எது நீங்கள் வியாபாரம் புதுசாக அந்த வியாபாரத்துக்கு வரும் பட்சத்தில் நீங்கள் மெழுகு குச்சியிலே அதிகம் கவனம் வைங்கள் மரக்குச்சிகளை வந்து ஜாஸ்தி கவனம் வைக்காதீங்க யாரும் கேட்டால் மட்டும் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கி தர மாதிரி வச்சுக்கோங்க இந்த தொழிலையும் பதினஞ்சு பர்சன்ட்லேருந்து இருபது பர்சன்ட் மார்ஜின் கிடைக்கும் இந்த வியாபாரம் உங்களுக்கு என்ன விலைக்கு வாங்கினாலும் அதுலேருந்து பதினஞ்சு பர்சன்ட் மார்ஜின் வச்சு வியாபாரம் பண்ண போகிறீங்க அதுதான் ஒரு இது வந்து இது வந்து கெட்டு போகிற பொருள் கிடையாது இது வச்சு விற்கலாம் இன்னொரு அது வச்சு விற்கலாம் அதை அது அதனால் இது வந்து கெட்டு போகிற பொருள் கிடையாது மெதுவாக கூட விற்றுக்கலாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த வியாபாரத்துக்கு வர்றப்போ தேவைக்கு எல்லாம் லிமிட்டாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேவைக்கு வாங்கி வியாபாரம் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது அதுதான் உங்களுக்கு வியாபாரத்தை வியாபாரம் வளர்கிற விதம் உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியும் நீங்கள் இந்த மாதிரி தீப்பெட்டி வியாபாரம் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் நேரடியாக தீ சிவகாசியில் தீ டாக்ஸ் கம்பெனியில் இருக்க போயிடுங்க அந்த மாதிரி தெரியாட்டி நீங்கள் கம்பெனிகள் பற்றி விவரங்கள் தெரியாட்டி நீங்கள் இந்தியா மார்க்கெட்டில் சர்ச் மேட்ச் பாக்ஸ்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணாலே உங்களுக்கு சிவகாசியில் உள்ள எல்லா ஃபேக்ட்ரியோட டீட்டெயில் எல்லாம் கிடைக்கும் அதில் உள்ள நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி டீட்டெயில் கேட்டுட்டு நீங்கள் நேரடியாக போய் அங்கே போய் ஒவ்வொருவரோட விலைகள் ஒவ்வொருட டீட்டெயில் ஒவ்வொரு பெட்டியில் என்ன எண்ணிக்கை இருக்குது அது மெலி குச்சி என்ன மரக்குச்சி என்ன அதோடய குவாலிட்டி என்ன எல்லா விவரங்களும் கேட்டுட்டு நீங்கள் அங்கே விவரங்கள் கேட்டுட்டு நீங்கள் வியாபாரத்தை ஆரம்பிக்கலாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டில் ஃபோனில் டீட்டெயில் கேட்டுக்கோங்க அப்புறம் நேரடியாக கம்பெனிகளுக்கு போங்க அங்கே போய் உங்கள் கண் உங்கள் நீங்கள் நேருக்கு நேர் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் அவங்க எந்த வியாபாரியை பார்த்து பேசி அந்த தரம் உங்கள் தரத்தையும் கண்ணு முன்னாடி பார்த்து இந்த குவாலிட்டி வேணும்னு சொல்லி நீங்கள் மனசில் உறுதி பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கடுத்து அந்த வியாபாரத்துக்கு கொள்முதல் பண்ணி வியாபாரம் பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள் இதுக்கடுத்து நீ இந்தியா மார்க்கில் பார்க்க முடியாட்டியும் கூட இல்லை வேறு யாரும் தீப்பெட்டி வியாபாரம் செய்கிற நபர்கள் தெரிஞ்சிருந்தாலோ இல்லை சிவகாசியில் யாரும் ஃப்ரெண்ட் இருந்தாலோ உங்கள் சொந்த பந்தங்கள் யார் இருந்தாலோ அவங்கள வச்சு கூட அங்கே உள்ள கம்பெனிகள் என்ன அவங்க உள்ள கம்பெனி டீட்டெயில் ஃபோன் நம்பர் வாங்கி நீங்கள் ஃபோனில் விவரம் கேட்டாலே எல்லா டீட்டெயிலும் உங்களை சொல்லுவாங்க இதுக்கு ஜிஎஸ்டி எடுத்து வியாபாரம் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது அதுக்கடுத்த தீப்பெட்டி தயாரிப்பில் வந்து மேக்ஸ் ரீட்டைல் பிரைஸ் அஞ்சு ரூபா விற்கிற மாதிரி பெரிய பெட்டி தயாரிப்பும் இருக்குது அதுக்கடுத்து ஐம்பது காசு ரீட்டைல் விற்கிற மாதிரி ஐம்பது காசு தீப்பெட்டியும் தயாரிப்பு இருக்குது இந்த விவரங்கள்லாம் நீங்கள் அந்த வியாபாரிகள்லேயும் அந்த தயாரிப்பாளர்கிட்ட பேசுகிறப்போ நேரில் போய் பேசுகிறப்போ இந்த விவரங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்காங்க தெரிஞ்சு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஓகே இந்த இதெல்லாம் எப்படி இதை வந்து நீங்கள் தேவைக்கு கொள்முதல் பண்ணி உங்கள் இடத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா இதை நீங்கள் எப்படி வியாபாரம் செய்யணும்னா இது நீங்கள் வந்து பலசர கடைகளெல்லாம் ஆர்டர் எடுக்கலாம் ரெண்டாவது டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் ஆர்டர் எடுக்கலாம் அது தவிர்த்து உங்கள் பக்கத்து ப உங்கள் ஊரில் இருக்க சாப் கடைகள்லாம் ஆர்டர் எடுக்கலாம் இந்த தீப்பெட்டியானது சாப் கடைகள் தான் கூடுதல் சேல்ஸ் இருக்கும் அதனால் சாப் கடையில் மைண்டு வச்சு கூடுதல் அவங்கள ஞாபகம் பண்ணி அவங்க இதில் கூடுதல் ஆர்டர் எடுத்து அவங்கள சப்ளை பண்ணுங்கள் ஏன்னா நீங்கள் ரெண்டாவது இந்த தீப்பெட்டி வியாபாரத்தில் கிராம தீவாரம் பண்ணணும்னு நினைக்காதீங்க கிராம தீவாரத்தில் அந்த அளவுக்கு கூடுதல் சேல்ஸ் இருக்காது நீங்கள் வந்து இதை டவுன்லேயே பலசர கடை டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் சாப் கடைகள் மற்றும் தீப்பெட்டி வேறு எங்கெங்கே வாங்குகிறாங்கன்னு சொல்லி அதையும் விவரங்கள் தெரிஞ்சுட்டு அவங்ககிட்டையும் சேர்த்து ஆர்டர் எடுத்து அவங்ககிட்ட வியாபாரம் பண்ணலாம் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த தீப்பெட்டியில் ரேட் சொல்லியிருக்கேன் முந்நூற்றி எழுவதுலேருந்து நானூற்றி எழுவது வரை வெரைட்டியில் தீப்பெட்டி குச்சியோட சைஸ் எண்ணிக்கையில் ரேட் இருக்குன்னு நான் சொன்னேன் இது இந்த முந்நூற்றி எழுவதுலேருந்து நானூற்றி எழுவது வரை வில சொல்லியிருக்கேன் இதில் வந்து இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒரு தீப்பெட்டி பண்டலிங்கிறது ஒரு பண்டலில் தீப்பெட்டி அறநூறு தீப்பெட்டி இருக்கும் இதை இதை வியாபாரிகள் மனசில் வைச்சுக் கொள்ளுங்கள் இதையும் கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த எண்ணிக்கையை வச்சுட்டு நீங்கள் கால்குலேஷன் போட்டு பாருங்கள் மொத்தத்தில் இந்த வியாபாரம் நல்ல லாபகரமான வியாபாரம் வேகமாக விற்கக்கூடிய ஐட்டம் கெட்டு போக கெட்டு போகாத ஐட்டம் இது வந்து இந்த வியாபாரம் புதுசாக வரவங்க எல்லாருமே இந்த வியாபாரம் செஞ்சுக்கிடலாம் அதனால் இந்த வியாபாரம் செய்யணுங்க ஐடியா இருந்துச்சுன்னா இப்போ இந்த வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி டைரெக்டாக நீங்கள் அங்கே போய் தயாரிப்பாளர்கிட்ட பேசி உங்கள் வியாபாரம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு பாருங்க அதுக்கடுத்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கும் பட்சத்தில் இந்த நீங்கள் இந்த பொருளை ஒரு இடத்துல ஸ்டாக் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து ஃபஸ்ட் எய்ட் ஐட்டம்லாம் அந்த இடத்துல ரெடியாக இருக்கணும் அதாவது எதேச்சையாக எதிர்பார விதம் ஆக்சிடென்ட் தீ பிடிச்சிருச்சுன்னா அதை உடனே 
இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த விஷயங்கள் வேறு யாராவது தெரிஞ்சு அவங்களும் தீப்பெட்டி யாரும் பண்ணட்டும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க அவங்களும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிடட்டும் நீங்களும் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக இது வரைக்கும் பார்த்து வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி இப்போ இந்த வீடியோ பிடிச்சேன்னா உங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்காட்டி டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணால் நன்றி டிஸ்லைக் பண்ணால் சாரி மீண்டும் மற்றொரு வீடியோவில் சந்திப்போம் தேங்க்யூ